के हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब में वीसी और आप देख रहे हैं बाउंटीन वीस यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे कल यानी कि थर्ड जनवरी के दिन कौन से स्टॉक हमारे इंट्रा डे वॉच लिस्ट में होंगे कौन से स्टॉक बाइंग के साइड होंगे और कौन से स्टॉक सेलिंग के साइड होंगे और ये सब हम लॉजिक के साथ देखेंगे तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर हर दिन लेते आते और जब आज में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और हम क्या कर रहे हैं कि एक इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे बाद में उसमें स्ट्रेटेजी एड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइज एक्शन भी एड करने वाले तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने कुछ जाना है तो सिंपल सा तरीका आप हमारे साथ जुड़ जाइए अब हम आ चुके हैं हमारी वॉच लिस्ट के ऊपर तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक अभी एक्सिस बैंक क्यों है तो एक्सिस बैंक एक आपको क्या है कि पहले एक अपट्रेंड मिला बाद में ये क्या है कि ये दो प्राइस के बीच में फंसा पड़ा है तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में ये इसको ब्रेक करके प्रॉपर अपसाइड आपको देखने का इसमें मिले तो मैं इसको क्या करूंगा अपनी वॉच लिस्ट में लगाऊंगा अगर ये रजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके प्रॉपर अपर साइड निकल जाता है तब हम इसमें बाइंग करेंगे लेकिन होना चाहिए क्या प्रॉपर ब्रेकआउट अगर प्रॉपर ब्रेकआउट इसका हो जाता है तब आप इसमें बाई कर सकते तो जो हमारे एक्सिस बैंक है वो बाइंग के लिए नॉर्मली क्यों है तो एक क्या है कि चैनल के बीच में फंसा है तो इसीलिए हम इसको बाइंग साइड लेके जा रहे हैं अगर ये चैनल को ब्रेक करके ऊपर निकल गया तब हम इसमें बाइंग में आएंगे बाद में जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते हैं जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते हैं तो जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है अशोक लेलन अशोक लेलन क्या है कि हाल फिलहाल एक छोटी सी चैनल से ब्रेकआउट होकर बाहर निकला है तो हो सकता है ये जो रजिस्टेंस लाइन है उसको ये ब्रेक करके फिर से कल आपको एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले लेकिन देखना पड़ता है क्या हो रहा है लाइव चार्ट में तो अगर ये इस लाइन को प्रॉपर तरीके से ब्रेक करके अपर के साइड निकल जाता है तब आप इसमें बाइंग बना सकते हो तो इसमें भी आप देखिए अगर आपको इस लाइन को ब्रेक होता हुआ दिखे प्रॉपर तब आप इसमें अपनी पोजीशन बाइंग साइड बना सकते हो तो जो हमारा अशोक लेलैंड है वो भी बाइंग के लिए नॉर्मली क्यों है वो आपको पता ही है क्यों क्योंकि आपको इसमें एक चैनल का ब्रेकआउट भी मिला है तो हो सकता है अभी ये क्या है कि अपने थोड़े टाइम का जो हाई था उसको भी ब्रेक करके अपर की साइड निकल जाए तो जो हमारा अशोक लेलन है वो बाइंग के लिए बाद में जो इसके बाद का स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते तो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा महिंद्रा एंड महिंद्रा मैंने आगे भी डिस्कस किया है और अब भी डिस्कस कराओ क्योंकि मेरे को इसमें एक अच्छी सी अपसाइड और देखने को मिल सकती है ऐसा लग रहा है तो हो सकता है आज क्या किया इसने अपना क्या है कि हाई ब्रेक किया लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से नीचे आएगा और अपने हाई पे ही क्या किया इसने क्लोजिंग दी मैं हाई की बात करूँ थी ये हाई की बात कराऊँ तो ये हाई पे क्या कि इसने क्लोजिंग दे दी तो हो सकता है कल ये फिर से आपको एक अच्छा सा अपट्रेंड देखने को मिले तो देखना पड़ेगा अगर ये कल आपको इसके ऊपर मिल जाता है प्रॉपर तरीके से मतलब विथ वॉल्यूम होना चाहिए क्या है कि उसमें और एक अच्छी सी कैंडल से उसका ब्रेकआउट होना चाहिए वो वगैरह कुछ मिल जाता है इस स्टॉक में तो आप इसमें अपनी बाइंग बना सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा एक अच्छा स्टॉक है आप इसको कल बाइंग के लिए लेके जाओ अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप इसमें बाइंग कर सकते हो इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है तो वो देख लेते हैं इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो है हेवल्स अभी हेवल्स क्यों लिया मैंने तो हेवल्स में मेरे कितने दिनों से ये क्या है कि कंसोलिडेट वाले जोन में फंसा हुआ दिख रहा है आप देख रहे हो इधर एक ट्राइंगल जैसा इसने बना दिया असेंडिंग ट्राइंगल हम इसको बोलते हैं तो इसमें अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल जाए तब आप इसमें अपनी पोजिशन बना सकते हो और देखो कौन सा स्टॉक कितनी अपसाइड कौन से दिन देगा वो मेरे को भी नहीं पता तो क्या है कि थोड़ा डिफरेंस भी हो थोड़ा दूर भी हो रेजिस्टेंस या सपोर्ट तो उसको लेके जाओ आप तो आपको अगर उसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो अब आप इसमें अपनी पोजीशन बना सको एटलीस्ट समझ गए तो आप एवल्स इंडिया को लेके जाओ और क्या है कि हाल फिलहाल जो है टू की मूविंग एवरेज है वो भी आ रही है तो इसका भी एक रोल होता है अगर ये इसके भी ऊपर निकल जाता है और लाइन के भी ऊपर निकल जाता है तो आप इसमें अच्छे से अपसाइड देख सकते हो आने वाले दिनों में तो हेवल्स इंडिया मेरे बाइंग लिस्ट में नॉर्मल ट्राइंगल बना हुआ अगर इसका ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से हो जाता है तब आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हो बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो कौन सा है तो नेक्स्ट स्टॉक है वो है सेंचुरी टैक्स अभी सेंचुरी टैक्स में भी सेम है आपको एक फॉलिंग चैनल मिली है तो फॉलिंग चैनल आज ही इसने क्या है कि पूरा कवर कर लिया है तो हो सकता है आगे आने वाले दिन में यानी कि कल ये आपको अपसाइड और देता हुआ दिखे या ऐसा भी हो कि थोड़ा रिट्रेस कर जाए बाद में एक बड़ी कैंडल से इसकी ब्रेकआउट होके अपर निकले तो आप इसमें
इसके बाद का जो हमारा स्टॉक है वो कौन सा है वो देख लेते हो इसके बाद का जो स्टॉक है वो है एच अभी एच क्यों है तो एच में आपको आगे भी एक अपट्रेंड मिला बाद में इधर ये कंसोलीडेट किया हाल फिलहाल इधर मैंने ट्राइंगल बनाया था लेकिन अभी मैंने निकाल दिया ओनली क्या है कि जो हमारी रजिस्टेंस लाइन थी वही रुकी अभी वो सपोर्ट बन चुकती है तो आप इसमें लेके जाओ इसका ट्रायंगल भी ब्रेकआउट है बाद में इसकी रेजिस्टेंस लाइन भी ब्रेक होकर ऊपर आ चुके हैं तो हो सकता है कल ये आपको एक अच्छा सा अपसाइड मूव देखने को मिले इसमें शायद ऐसा भी हो थोड़ा स्टार्टिंग में रिट्रेस करके ए लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाए तो आपको देखना पड़ेगा कि कल क्या हो रहा है तो ये भी बुलिस साइड है मेरे अगर एच में कल मेरे को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तब मैं इसमें बाइंग करूंगा बाद में जो हमारा लास्ट एंड आखिरी स्टॉक है वो कौन सा है तो लास्ट एंड आखिरी स्टॉक है वो है बजाज ऑटो बजाज ऑटो मेरे सेल लिस्ट में क्यों है तो नॉर्मल बात है एक अच्छी सी अपसेट देखने को मिली बाद में किया कंसोलिडेट किया तो जो ये इसका क्या है कि रजिस्टेंस है जो ये जोन है वही की बात करो तो एक बार इसको ब्रेक करने के ट्राई किया नहीं किया दूसरी बार किया नहीं किया तीसरी बार किया नहीं किया और बाद में इधर से एक डाउन साइड आ गई तो हो सकता है कल ये आपको ये जो क्या है कि सपोर्ट है उसको ब्रेक करके नीचे जाता हुआ देखे आज गया लेकिन लास्ट में इसने वहां कंसोलिडेट कर दिया नीचे भी गया था लेकिन अपर आ गया तो देखो अगर ये कल प्रॉपर इसको ब्रेक करके नीचे जाता हुआ दिखे तब आप इसमें अपनी सेलिंग साइड पोजीशन बना सकते हो तो जो हमारा बजाज ऑटो है वो अकेला स्टॉक की सेलिंग साइड है तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक है तो जो हमने पहला देखा एक्सिस बैंक बाइंग साइड अशोक लेलंग बाइंग साइड महिंद्रा एंड महिंद्रा बाइंग साइड बाद में हेवल्स बाइंग साइड सेंचुरी टेक्स बाइंग साइड बाद में एच वो भी बाइंग साइड ओनली वन स्टॉक है जो है बजाज ऑटो वो है सेलिंग साइड तो देखो अगर कोई स्टॉक में से आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब आप इसमें बाइंग या सेलिंग कर सकते हो और मैं पहले ही बता देता हूँ एक एनालिसिस होती है ऐसा नहीं होता कि सभी बाइंग वाले कल बाइंग ही जाएंगे सेलिंग वाले सेलिंग जाएंगे तो इसमें से अगर आपको एक दो में भी अपॉर्चुनिटी मिल गई तो भी बहुत है समझ गए और मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये मेरी एनालिसिस है तो पहले आप अपनी एनालिसिस इस पर खुद पे कीजिए अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है स्टॉक या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही तो अपने हिसाब से अपनी एनालिसिस करने के बाद ही उसमें आप ट्रेड लीजिए क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका होगा तो पहले एनालिसिस कीजिए बाद में कोई ट्रेड लीजिए तो दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे सो प्लीज यार लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टट्टा गुड बाय चाई इन